கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதரர் சகோதரிகள் அனைவருக்கும் எஸ்சி கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய மாதவனுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரைடேஸ் கிளாஸில் பார்க்க பார்த்துக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா குவாலிட்டிஸ் நெசசரி இந்த டைம் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் அதாவது இந்த உபத்திர காலத்தில் நமக்கு வேண்டிய சில குணங்களை குறித்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோங்கோ ஆல்ரெடி பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ பார்த்துட்டு இன்றைக்கி பார்ட் த்ரீ படிக்கிறோங்கோ ஸோ இதில் நம்ம இந்த இந்த கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன்லேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நமக்காக ஒரு வசனத்தில் ஜெபிக்கிறாரு யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் ஜான் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் நான் உலகத்துக்காக உலகத்திலேருந்து அவர்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிக் கொள்ளாமல் அவர்களை இந்த தீமையிலேருந்து வெளியே பாதுகாத்து கொள்ளுங்க என்று ஏசு கிறிஸ்து ஜபிக்கிறதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஜான் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஐ ப்ரே நாட் தட் தவ் ஷுட் எஸ் டேக் தெம் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் பட் தட் தவ் ஷுட் எஸ் கீப் தெம் ஃப்ரம் த ஈவில் ஸோ பொல்லாதிலேருந்து தீமையிலேருந்து அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீசஸ் ஜெபிக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா இது சபைக்காக ஜெபிக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து முக்கியமாக விசேஷமாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் மனவாட்டி சபை ஏசியினுடைய மனவாட்டி சபை அவருடைய சரீரத்துக்காக அவர் ஜெபிக்கிறார் ஸோ கடைசி காலத்தில் எப்படி இருக்கும் கடைசி காலன்றதை நம்ம லாஸ்ட் வீக்காக சில விஷயங்கள் படித்தோம் ஃபஸ்ட்டு தீமோத்தி ஃபோர் ஒன்னில் கூட படித்தோம் ஒன்று தீமோத்தி நாலு ஒன்றில் கடைசி காலத்தில் ரொம்ப கொடீரமான காலம் வரும் அப்போது ஜனங்கள் விசுவாசத்தை விட்டு வலுவி போவார்கள் சில வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசினுடைய உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தீமோத்தியில் வாசிச்சோங்க ஃபஸ்ட் தீமோத்தி ஃபோர் ஒனில் அந்த லேட்டர் டைம்ஸ் சம் ஷெல் டிபார்ட் ஃப்ரம் தி ஃபெய்த் கிவிங் ஈடு டு செடிசிங் ஸ்பிரிட்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆஃப் டிவில்ஸ் அந்த ஈடுன்றது ரொம்ப கவனித்து கேட்கவும் என்ன மாதிரி போதனைக்குனாக்கா வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசினுடைய உபதேசங்களுக்கு செவி கொடுத்து அவங்க விசுவாசத்தை விட்ட வலவி போவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எச்சரிப்பு ஆன வார்த்தைகளை அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் மூலியமாக நம்ம பார்க்குறோம் அதே அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது உன்னை குறித்தும் உன்னுடைய உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாரு அப்பொழுது உண்மையும் உன் உபதேசத்தை கேட்கிறவர்களை நீர் ரசித்து கொள்ளான்றார் அப்போ நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எதுலன்னா ஒன்று இந்த டாக்டரின் உபதேசம் இரண்டாவது வந்து நம்மளுடைய நடத்தை நம்மளுடைய நேச்சர் நம்மளுடைய கேரக்டரை குறித்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்பொழுது நம்ம நம்மளுடைய உபதேசத்தை கேட்கிறவர்களே ரசித்து கொள்ளலாம் நம்ம உபதேசத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்ம பற்றி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்மளையும் நம்ம ரசித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வசனத்தில் படித்தோம் ஆகிய அதில் தீமோத்திக்கு எழுதும் போது பவுல் செகண்ட் தீமோத்தி ஒன் டுவெலில் ரெண்டு தீமோத்தி ஒன்று பன்னெண்டில் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் பாடுபட்டாலோ வெக்கப்பட்டு போவதில்லைன்றது ஏன் அப்படின்னா நான் யாரை நம்பி இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ஐ நோ ஊம் ஐ ஹாவ் பிலீவ்டு நான் யாரை நம்பிட்டு இருக்கேன்னா இந்த சர்வலோகத்தை உண்டாக்கின தேவரை நம்பி இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறதுல போ வெக்கப்பட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னாக்கா அந்த நாள் வரும்போது யூ வில் கீப் மீ அகேன்ஸ்ட் தட் டே அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த நாளுக்கு அகேன்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவார் என்ன பாது காத்து கொள்ள வர்ற தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் மேலே நம்பிக்கையாக அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் பேசுகிறதாக நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு தீமூர்த்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம படித்தோம் என்ன படித்தோம்னாக்கா செகண்ட் தீமூர்த்தி த்ரீ ஒனில் தட் இந்த லாஸ்ட் இஸ் பெரிலியஸ் டைம் ஷெல் கம்னாரு இந்த பெரிலியஸ் டைம்னும் போது ரொம்ப கொடீரமான ஒரு காலம் வரும் அது ரொம்ப டேஞ்சர் டைம் வரும் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் வரும் இல்லை ரொம்ப ஹார்ட் டைம் வரும் அப்படின்னாரு நமக்கு இருக்கிற கடைசி காலம் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்குதுங்க ரொம்ப கொடீரமான ஒரு காலம் இருக்குது அப்போ சொல்லும்போது மனுஷர்கள் தற்பிரியர்களும் இல்லைங்களா அப்புறம் த லவர்ஸ் ஆஃப் தெம் செல்ஸ் கவர்டியஸ் போஸ்டர்ஸ் ப்ரௌடு பிளாஸ் மெமர்ஸ் டிஸ்ஒபீடியன்ட் பேரண்ட்ஸ் அன்தேங்க்ஃபுல் ஹன்ஓலி வித்தவுட் நேச்சுரல் அஃபெக்ஷன் கவர்னன்ட் பிரேக்கர்ஸு வித்தவுட் செல்ஃப் கண்ட்ரோலு அப்புறம் ட்ரைட்டர்ஸ் அதாவது பெட்ரையர் ஹை மைண்டடு லவர்ஸ் ஆஃப் ப்ளெஷர்ஸ் தென் லவர்ஸ் ஆஃப் காடு இல்லைங்களா ஹேவிங் எ ஃபார்ம் ஆஃப் காட்லினஸ் பட் டெனாயிங் த பவர் ஆஃப் காட் 
ஸோ இப்படி இருக்குவோ அவங்க கடைசி காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பவுல் வந்து அது நமக்கு செகண்ட் திமுதி தேர்ட் சாப்டர் ஒன் த்ரூ ஃபைவ் இருக்க சொல்கிறார் ஸோ நாம் வந்து இந்த கடைசி காலத்தில் இருக்கிற அந்த ஆபத்துகளில் போய் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாதுன்றது தான் தேவன் நமக்கு நிறைய விதத்தில் அட்வைஸ் பண்ணி வராங்க பைபிளில் ஏன்னா நமக்கே தெரியாது நம்ம எப்படி விழுந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய சப்ஜெக்டில் பார்த்துக்கோங்க நிற்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிறவன் உழாத படிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அது எப்போ நம்ம யார் விழுவோன்னுட்டே தெரியாது அதனால தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப அடிக்கடிக்கு நமக்கு சில வார்னிங்ஸ் உங்கள் தேவன் பைபிள்லேருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அது முக்கியமாக நீங்கள் படிக்கும்போது எபிரியர் மூணு பதிமூணில் வாசிக்கலாங்க ஹீப்ரூஸ் த்ரீ தேர்ட்டீனில் பட் எக்ஸாட் ஒன் அண்ட் அதர் டெய்லி வைல் இட் இஸ் கால்ட் டுடே லெஸ்ட் எனி ஆஃப் யூ பி ஹார்ட் அண்ட் த்ரூ தி டிசிட்ஃபுல் ஆஃப் சின் மூணு பதிமூணு எபிரியர் மூணு பதிமூணு பாருங்க ஒருவன் ஆகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினால கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு நாள்தோறும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் பி எக்ஸாட் ஒன் அண்ட் அதர் டெய்லி இந்த வேர்ட் எக்ஸாட்டுக்கு அட்வைஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுங்க அட்வைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏனாக்கா பாவத்துல என்ன நடக்கூடாது வஞ்சகத்துல கடினப்பட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அது கடினம்னா ஒரு பாவம் செய்ய செய்ய அது என்ன ஆகிடும்னாக்கா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடும் அப்புறம் அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ண முடியாது அது அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது அதனால தான் சொன்ன நிப்பிட்டின பட்டுன்னு வாங்க நிப்பிட்டின பட்னா முளையிலே என்ன பண்ணிவிட்டு கிள்ளி அரைஞ்சிடுன்னு வாங்க அது ஹார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ண முடியாது அதை எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு அதிலே அடுத்த வருஷம் ஃபோர்டீன்த் வருஷம் நாட்டில் சொல்கிறாரு பங்குள்ளோ <laughs> மேட் பார்ட்டிகர்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இஃப் வி அங்கே பாருங்கள் இஃப்ன்ற அந்த வேர்ட் இஃப் வி ஓல்டு த பிகினிங் ஆஃப் அவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு தி என்ற ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட்னா உறுதியாக நம்ம பற்றி கொண்டு இருக்கணும் அப்போ தான் வில் பி அ பார்ட்டிகர்ஸ் வித் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் எபிரியர் பத்து இருபத்தஞ்சில் கூட சொல்கிறார் எபிரியர் பத்து இருபத்தஞ்சில் சபை கூடி வருகிறத சிலர் விட்டு விடுகிறத போல நீங்களும் என்ன பண்ணாதீங்க விட்டு விடாதீர்கள் ஏன் பாருங்க <laughs> 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 but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching the day na irukudhu go approach irukudhu so or day irukudhu or day irukudhu and the day of judgment the day of coming the day of wrath nu solrom and the naal varrabodhu adu kitta na irukudhu samibama irukiradnal neenga enna pannunga oru thukku oru thare butti solli kalunga adin solta namakku inno namakku exhorting na namakku advice pannite irukradhu bible la ரெண்டு பேத்ரோ மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷம் கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் செகண்ட் பீட்டர் தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட் வருஷில் நோயிங் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் தட் தேர் ஷெல் கம் இன் த லாஸ்ட் டே ஸ்காஃபர்ஸ் வாக்கிங் ஆஃப்டர் தேர் ஓன் லெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் முதலாவது கடைசி நாட்கள் அகைன் அப்படியே லாஸ்ட் டே ஸ்காஃபர்ஸ் லாஸ்ட் டேஸ் தான் நம்ம நம்ம இருக்கிற இந்த காலத்தை பற்றி பேசுகிறது வாக்கிங் ஆஃப்டர் தேர் ஓன் லெஸ்ட்ன்றார் ஆகையால் நமக்கு வந்து தேவன் வந்து நம்ம நம்ம தன்னை வெறுத்து நம்முடைய மாம்சத்தை என்ன பண்ணுங்கோ சிலுவையில் அறியப்படணுன்றது அங்கே தேவன் நமக்கு சொல்லிட்டு வருங்க ஸோ அதனால் எந்த விதமான எக்ஸ்கியூஸஸும் அதுக்கு கிடையாது யூது ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் இந்த புக் ஆஃப் ஜூட் ஒன் எயிட்டீன்ல சொல்கிறாரு Mockers in the last time should walk after their own ungodly lusts in Vasikiranuva. Jude 1.18. In the last time, the 
நடத்தை <laughs> Second Peter 3, 11. அழிந்துபோகிறபடியினால் <laughs> ஸோ அதனால் இந்த உலகம் அழிய போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் போது ஓகே நம்ம இன்னும் எந்த மாதிரியான நடத்தையில் இருக்கணும் அப்படின்றாரு அதை இங்கிலீஷில் வாட் மேனர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹாட் ஈ டு பி இன் ஹோலி கான்வர்சேஷன் அண்ட் காட்லினஸ்ன்றார் வாட் மேனர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹாட் யூ டு பி இங்கே இங்கிலீஷில் ஓ யூஜிஎஸ்டி என்ற வேர்ல்டு வந்திருக்கும் ஓ யூஜிஎஸ்டி எந்த மாதிரி நடத்தை நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கிறீங்க அந்த ஹாட்டுன்றது என்னென்னாக்கா ஓயூஜிஎஸ்டின்றது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்டு இது இந்த யூ ஷுட்டு யூ மஸ்ட்டு அப்படின்றாங்களே அந்த மாதிரி ஹோ ஹாட் எங்கே சொல்லுவோம் எங்கே எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் ஹாட் டு ஒபே யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஹாட் டு ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ரிச் ஹாட் டு ஹெல்ப் த நீடியஸ் இப்படி தான் அந்த இடத்துல தான் போடுவாங்க அதுனா கம்பல்சரியாக நீ என்ன பண்ணணும் டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் கம்பல்சரியாக நீங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்படினோம் அன்ற மாதிரி அந்த வேர்ல்டு வந்து கம்பல்சரின்ற வேர்ல்டு அப்போது இதெல்லாம் அழியுதுனாக்கா அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஆலி யூ டு பி இன் ஓலி கான்வர்சேஷன் அண்ட் காட்லினஸ்ன்றார் இந்த ஓலி கான்வர்சேஷன்றது வந்து இந்த மேனர் ஆஃப் லைஃப் கண்டக்ட் அல்லது பிஹேவியர் என்ன மாதிரியான பிஹேவியர் உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த ரெவரன்ஸ் அந்த ரெஸ்பெக்ட் அந்த காட்லினஸ் எப்படி இருக்கணுன்றது இங்கே பேசுகிறார் ஆகையே இல்லை எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த கடைசி காலத்தில் நமக்கு நிறைய என்ன இருக்குதுங்க போராட்டங்கள் கொடிய காலம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும் ரைச்சியஸாக வாழணும் ஓகே தேவ பக்தியாக வாழணும் அப்படின்னாக்கா எப்படி வாழ்கிறது என்றது தான் இன்றைக்கி டாபிக் நம்ம படிக்கிறது இதில் நமக்கு எப்ரியர் பத்து முப்பத்தி எட்டில் ஒரு வருஷம் இருக்குது நீதிமான் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எப்படியே பத்து முப்பத்தி எட்டுல வாசிக்கிறார் வாசிக்கிறோம் நம்ம பாத்தீங்களா சோ விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான் ஒருவேளை அவர் பின் வாங்குறாருனாக்கா என் ஆத்மா என்ன இருக்காது ஆமாம் பிரியமா இருக்காதுன்ட்டு தேவன் பவுல் மூலியமா எழுதுறார் இப்ப நாம என்ன இதுல பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இந்த டாபிக்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் டேனியல் தேவன் மேலே விசுவாசமாக இருந்தார் தேவன் டேனியல் என்ன பண்ணார் நிறைய அழிவிலேருந்து காப்பாற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் அதே மாதிரி பவுல் இந்த எப்படியிருக்கு எழுதிட்டு விசுவாசத்தினால நீதிமன்ற பிழைப்பான் எழுதிட்டு பதினோராவது அதிகாரத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் நமக்கெல்லாம் தெரியும் பதினோராவது அதிகாரத்தை நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் லெவன்த் சாப்டரில் எழுதும் போது இந்த விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் போடுறாரு அல்ல ஆபல்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாரோட பேர் போட்டு வர்றார் இப்போ நாம் என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த லாஸ்ட் டேஸில் அங்கேருந்து ஒரு மூணு பேர் எடுக்கிறோம் யார் அப்படின்னாக்கா நோவா டேனியல் ஜோப் இந்த மூணு பேரை எடுத்துகிட்டு இந்த மூணு பேர் தேவன் சொல்கிறாரு எஜைக்கல் மணி இந்த மூணு பேர் இருந்தாக்கா மாத்திரம் இந்த உலகத்தில் வர அழிவை என்ன பண்ணலாம் அவங்கள தங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேருடைய அந்த ரைச்சியஸ்னஸ் அந்த ஃபெய்த் அண்ட் ரைச்சியஸ்னஸை பற்றி பேசுகிறாரு அப்போ அவங்களுடைய உண்மையான விசுவாசம் என்னவாக இருந்தது அவங்க நீதி என்ன நீதி மண்ணில் எப்படி நீதி மண்ணில் வாழ்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு நமக்கே அது படிக்கும்போது நமக்கே நம்ம எப்படியா தெரியும் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணிக்கணும் நமக்கே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இங்கே நோவா டேனியல் அண்ட் ஜோப் பற்றி படிக்கும்போது எசைக்கிள் ஃபோர்டீன் சாப்டரில் டுவெல்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஒரு வாட்டி வாசிக்கலாங்க எசைக்கிள் பதினாலாவது அதிகாரம் பன்னெண்டு முதல் பதினாலு வசனங்கள் புக் ஆஃப் எசைக்கிள் ஃபோர்டீன் சாப்டர் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் எனக்கு உண்டாகி அவர் 
ஒரு தேசம் அவருக்கு விரோதமா தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் அவங்களுக்கு ஜட்மெண்ட் கொண்டு வரேன் அவங்கள அழிக்கிறேன் அப்போ அவங்கள எப்படி காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னாக்கா இவங்க மூணு பேர் இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணலாம் காப்பாற்றிக்கலாம் இங்கே த்ரீ பேர் பர்டிகுலராக த்ரீ பர்சன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏன்னாக்கா தே ஆர் ஆல்ரெடி டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவ் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் அவங்க பல விதத்தில் எனக்கு சோதனை வந்தது அதில் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க தே ஆர் ஃபெய்த்ஃபுல் நின்றுட்டு ஸோ அதனால் அவங்க மூணு பேர் இங்கே வச்சுருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போது இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து வேறு அவங்களை என்ன பண்ண முடியாதுங்க இருக்க முடியாது இந்த மூணு பேரை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மூணு பேரில் பற்றி படிக்கும் போது ஃபோர்டீன்த் பர்டிகுலராக எசைக்கிள் ஃபோர்டீன் சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எய்த் வேர்ஸில் படிக்கும் போது த நோவா டேனியல் அண்ட் ஜோப் வெரி நிட் ஆஸ் ஐ லிவ் சே த லாட் காட் தேஸ் ஷெல் டெலிவர் நீதர் சன் நார் டாட்டர் தேஸ் ஷெல் பட் டெலிவர் தேர் ஓன் சோல்ஸ் பை தேர் ரைச்சியஸ்னஸ் அவங்கள நீதினால் தங்கள் ஆத்மாக்கள் மாற்றம் என்ன பண்ணுவாங்க காப்பாற்றி கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன்கிட்ட வேறு பத்து நீதிமான்கள் இருந்திருந்தா சோதம் குமாரை பட்டனம் அழிஞ்சிருக்காது தேவன் சொல்கிறார் ஜெனிசிஸ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூவில் சொல்கிறார் பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டில் வேறு பத்து நீதிமான்கள் நிமித்தம் நான் இந்த பூமி என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சோதம் குமாராவை நான் அழிச்சிருக்க மாட்டேன் அப்போ சோதம் குமாரால் என்ன கிடையாதுன்னா பத்து நீதிமான்கள் கிடையாது அது சிமிலர் அதே மாதிரி தான் இங்கே சொல்கிறார் நோவா டேனியல் யோபோ தவிர வேறு யாருமே அழிக்க முடியாது எப்போ சொல்கிறாருனாக்கா இந்த எசைக்கல் புஸ்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசலம் டெஸ்ட்ரக்ஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி எருசலம் அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவன் வந்து எல்லையாக்கிட்ட பேசுகிறார் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வராங்க எல்டர்ஸ் வராங்க அங்கே மூப்பர்கள் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் எசைக்கல் கிட்ட கேட்குறாங்க எங்கள் நிமித்தம் அது மூப்பர்கள் நிமித்தம் இது இந்த நாடு அழிக்காமல் தேவன் விட்டுட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ண கேட்க வராங்க சரி எசைக்கல் கேட்குறாரு தேவன் தேவனோட ஆன்சர்னா நோ இல்லைங்களா இல்லை அழிக்க முடியாது யார் யார் எக்ஸப்ட் யார் இல்லைன்னா நோவா டேனியல் யோபு மற்ற இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அவங்கள காப்பாற்ற முடியும் வேறு யார் வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு தேவன் சொல்லிட்டார் எசைக்கல் ஃபோர்டீன் ஒன் படிக்கும் தங்கள் இருதயத்தின் மேல் நாட்டி தங்கள் அக்கிரமமான இடங்களை தங்கள் முகத்துக்கு எதிராக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களோட சொல்றாரு வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் <laughs> அங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஃபோர்டீன்த் வேர்ஸு அந்த ஃபோர்டீன் சாப்டரில் ஃபோர்டீன்த் வேர்ஸு சிக்ஸ்டீன்த் வேர்ஸு எயிட்டீன்த் வேர்ஸு அண்ட் டுவெண்ட்டி எய்த் வேர்ஸ் இந்த நாலு வசனங்கள்லையோ இவங்கள மென்ஷன் பண்ணுறாரு நோவா டேனியலு ஜோப் இவங்க மூணு பேர் இருந்தால் மாத்திரம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க காப்பாற்றி கொள்ளணும் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் என்ன பண்ணுறாரு ரிப்பீட்டடாக அந்த ஃபோர் டைம்ஸ் அதை மென்ஷன் பண்ணுறாருனா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஃபோர்ஸபுளாக நமக்கு சொல்ல வர்றார் அப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா இங்கே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இந்த மெசேஜ் நமக்கு என்ன சொல்ல வரார் அகேன் அண்ட் அகேன் இது ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக சொல்ல நோவா இல்லைங்களா டேனியல் ஜோப் மற்றும் இல்லாமல் வேறு யாரும் காப்பாற்றிக்க முடியாது அப்படின்னாக்கா நம்ம எவ்வளோ ரைச்சியஸ் பீப்புளாக இருந்தாலும் நம்ம நம்ம எவ்வளோ காட்லி பீப்புளாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய காட்லினஸ்னால் அன்ரைச்சியஸ் பீப்புள் அதாவது கிரைஸ்டை வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணுறவங்கள நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அவங்கள காப்பாற்ற முடியாது நம்ம நிறைய பயில் படிக்கலாம் ஜபம் பண்ணால் என்ன ஒரு காரியங்கள் செஞ்சாலும் இஃப் தே ரிஜெக்ட் கிரைஸ்ட் அவங்க கிரைஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ நாம் வந்து எந்த விதத்தில் அவங்க என்ன பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக பண்ண முடியாதுன்றத இங்கே க்ளியராக நம்ம நமக்கு சொல்கிறோம் ஈவன் நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ஓகே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் நம்ம அவங்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணாலும் சரி இல்லையா ஃபேமிலிக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணாலும் என்ன செஞ்சாலும் சரி நம்மளுடைய ரைச்சியஸ்னஸை வச்சு தேவன் அவங்கள என்ன பண்ண முடியாது காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா 
அவங்க கிரைஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுனால உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆப்ரகாம் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபெய்த்து அவருடைய சன் இஸ்மெயில் வாஸ் ரிஜெக்டட் இஸ்மெயில் என்ன பண்ணார் தேவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் ஐசாக் எவ்வளோ நல்ல மனுஷன் அவருடைய மகன் என்னங்க ஏசாவும் தேவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் அப்புறம் நம்ம எபிரியில் வாசிக்கிறோம் மீண்டும் அவர் அந்த பர்த் ரைட்ஸை விட்டுட்டு அதுக்காக அழுந்து என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ளான் முயற்சி பண்ணுறாரு அந்த எபிரியர் பன்னெண்டு பதினேழில் ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணல பெற முடியல பிகாஸ் அது என்ன ஆயிடுச்சு தேவன் அவரை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் இவன் சன் ஆஃப் ஐசக் ஐசக்குடைய குமாரனாக இருந்தோம் அந்த அந்த ப்ராமிஸை எழுந்ததுனால அவரால் என்ன பண்ண முடியல அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியல அப்போ நம்மளுடைய ரைச்சஸ்ஸு நம்மளுடைய இல்லைங்களா ஹோலினஸோ அதில் நம்ம ப்ரேயரோ ஒரு அன்காட்லி பீப்புளை சேவ் பண்ண முடியாது அன்லெஸ் அவங்க இஃப் தே பிலீவ் இன் கிரைஸ்ட் இல்லை கிரைஸ்டை பிலீவ் பண்ணாத இருக்கும்போது ஸோ நம்ம சம்டைம்ஸு நம்ம காட்லி பீப்புள் கிட்ட நம்மளுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லலாம் அது அது தப்பு கிடையாது நம்ம சொல்லலாம் இல்லை வேறவங்க நம்ம கிட்ட கூட சொல்லலாம் அது தப்பு கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவுலே சொல்கிறாரு ஒன்று தசன் நினைக்கிற அஞ்சு இருபத்தஞ்சில் ஃபஸ்ட் தசன் நினைக்கிற ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்கிறாரு பிரதர் அண்ட் ப்ரே ஃபார் எஸ் அப்படியே அந்த வருதுங்க அந்த ஃப்ரெஸ் பிரதர் அண்ட் ப்ரே ஃபார் எஸ் அப்படின்னு கேட்குறாரு சகோதரர்களே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கோ அப்படின்னு பவுல் கேட்குறாரு அது வாசிங் எப்படி வருது பாருங்க பவுல் கேட்குறாரு சகோதரர்கள் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கன்றாரு அதே சேம் ஃப்ரேஸ் செகண்ட் தசில் நிற்கர் த்ரீ ஒன்ல கூட இருக்குது ரெண்டு தசில் நிற்கர் மூணு ஒன்ல இருக்குது எபிரியர் பதிமூணு பதினெட்டில் கூட இருக்குது எபிரியர் பதிமூணு பதினெட்டில் கூட சேம் ஃப்ரேஸ் வருது ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம மற்றவங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்றதோ இல்லை மற்றவங்கக்கிட்ட நம்ம நமக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறதோ வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் அவங்க மேலே நம்ம முழுமையாக சாஞ்சி இருந்துட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம் கிரைஸ்டுக்கிட்ட வராமல் கிரைஸ்டை விசுவாசிக்காம இருந்தால் இட் இஸ் நத்திங் கோயிங் டு பி குட் எந்த ஒரு நன்மையும் நமக்கு அதனால் கிடைக்க போகிறதுலன்றத நம்ம ஃப்ரீயாக கிளீனாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஈவன் நோவாகவே நமக்கு இப்போ இந்த காலத்தில் நோவாகவே வந்து டேனியிலே வந்து யாருங்கோ ஜோபே வந்து நமக்காக பெயர் பண்ணாலும் தேவை என்ன பண்ண மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ண அன்லெஸ் நாம் கிரைஸ்கிட்ட வர வரைக்கும் அதுதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நான் நிறைய தடவை இதுதான் வீட்டில் கூட ரிப்பீட்டாக சொல்லுவேன் எங்கள் ஒய்ஃப் கதை சொல்ல பசங்க கதை சொல்கிறேன் என்ன பார்த்து நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் தைரியமாக இருக்காங்க இல்லைங்களா நீங்கள் உங்களுடைய சோல் நீங்கள் உங்கள் லைஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கறது வாழ்கிறது அது உங்களுக்கு சமாதானம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறது தான் தான் உங்கள் விசுவாசத்தினால உங்கள் ஃபேமிலி என்ன ஆகலாம் ரசிக்கவள் அவங்க விசு அன்லஸ் அவங்க விசுவாசிக்கிற வரைக்கும் அவங்க விசுவாசியாக இருந்து அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க கிரைஸ்ட் மேலே பிலீஃப் இல்லாத இருந்தால் அவங்க சேவ் பண்ணுறது அது மூ கூடாத காரியம்னு பார்க்குறோங்க ஸோ நோ எக்ஸாம்பிள் நோவாக எடுத்துக்கோங்க தேவன் யார் யார் அவங்க நோ அந்த ஆர்க்குள்ளே கொண்டு போனாரோ அவங்கள தேவர நோவால் யாரும் என்ன பண்ண முடியல காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சா நோவாவோடைய ஃபேமிலி மெம்பர் சில பேர் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா வெறும் அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க மூணு பசங்க மூணு பசங்களோட ஒய்ஃப் மற்றமா எட்டு பேர் மற்றமா இருந்திருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க பெரிய பாச்சி தப்பா பிள்ளைங்க அண்ணன் தம்பி எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க ஃபேமிலி எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கும் யாரும் காப்பாற்ற முடியல பிகாஸ் காட் ஷெட் த டோர் நம்ம வாசிக்கிறோம் தேவன் என்ன பண்ணுற கதுவா மூடிட்டார் காப்பாற்ற முடியல டேனியல் எடுத்துக்கோங்க இஸ் இஸ் ரினோன் ஃபார் ப்ரேயர் மைட்டி வேரியர் ப்ரேயர் வேரியர் அவர் அவர் எதுக்கு ஃபேமஸ்னா பெரியர் ப்ரேயருக்கு ஃபேமஸ் அவரால் எருசில் மலிவை காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சா இஸ்ரேலைட்ஸ் சாகக்கூடாது அவங்க திரைக்கு கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரை காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சா முடியல யோபு எடுத்துக்கோங்க யோபோவோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு வாட்டி ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டில் வருது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அவருக்கு விரோதமாக பேசும்போது அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறாரு தேவன் மன்னிக்கிறாரு ஆனால் எந்த பேசிஸில் மன்னிக்கிறாருனாக்கா ஏழு காலைகள் ஏழு என்னங்க கண் இது ஆட்டுக்குடிய கிடாக்கள் என்ன பண்ணுறாரு கொண்டு வந்து சர்வாங்கத்தக்கான பலி கொடுத்துட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாரு பலி அங்கே பேசப்படுது மன்னிப்புக்கு ஸோ அது ட்ரெப்பர்ஸ் என்னங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய சாக்ரிஃபைஸுக்கு அடையாளமாக இருக்குது ஆகியால இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்டியன்ஸ் என்டையர் கிறிஸ்டியன்ஸு பூமி முழு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கொரோனாக்காக கொரோனா போயிடணும் அவங்களுக்கு வரக்கூடாது மோடி கன்வெர்ட் ஆகணும்னு கூட சொல்லிக்கிறாங்க நான் சொல் எவ்வளோ வருஷமாக ஜெபிச்சுன்னு எப்படிங்க முடியும்னு நான் கேட்குறேன் முடியாது நம்மளுடைய ப்ரேயர் வந்து நான் பிலீவரை கிரைஸ்ட் மேலே விசுவாசம் இல்லாத ஒருத்தரை ரசி
பைபிளில் நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸு நீங்கள் படிக்கலாம் நோவா டேனியல் யோபு ஆகிய அல்ல யோவன் மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் இல்லை கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் ஜான் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹி தட் பிலீவ் வித் நாட் தி சன் ஷெல் ஷெல் நாட் சி லைஃப்னு கிளியராக இருக்குது பட் த ரேத் ஆஃப் காட் அபைட் வித் ஆன் இம் ஜான் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் யோவன் மூணு முப்பத்தி ஆறு குமாரனிடத்தில் விசுவாசிக்கிறவன் நித்திய ஜீவனுக்கு உடையவனா இருக்கிறான் குமாரனை விசுவாசியாதவன் காண்பதில்லை ஜீவனை காண்பதில்லை என்றார் தேவனுடைய கோபம் அவன் மேல் நிலை நிற்குமா பாருங்க அப்ப கிரைஸ்ட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க லைஃப் அங்கதான் இருக்கிறது இல்லைங்களா கிரைஸ்டை விசுவாசிக்காதவங்களுக்கு லைஃப் இல்லை அது எந்த ஏஜஸ்னா எடுத்துக்கலாம் எந்த ஏஜஸில் யாருக்கு தேவன் அந்த லைஃப் கொடுத்துருக்காரோ ஸோ ஈவன் மோசஸால் இஸ்ரேல் ஜனங்களை ரசிக்க முடியலங்க ஒன் பிலீவ் பிலீவிங் இஸ்ரேலைட்ஸ் ஒன்னாந்தரத்தில் மோசஸ் காப்பாற்ற முடிஞ்சா அவி அந்த அவி விசுவாசிகள் மோசஸால் என்ன பண்ணல காப்பாற்ற முடியல சாமியோல் கிங் சால்க்கு எக்ஸாம்பிள் சவுல் தேவனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆகிட்டார் தேவன் கீழ்படியாக போயிட்டார் சவுல தேவன் ரிஜெக்ட் பண்ண உடனே சாமியல் அவருக்காக துக்கப்படுறாரு யாருக்காக சவுல் ராஜாக்காக அப்போ தேவனே கேட்குறாரு நீ எவ்வளோ நாளைக்கு தான் சவுலுக்காக துக்கப்பட்டுன்னு வேணும் கேட்குறாரு சார் ஃபர்ஸ்ட் சாமியல் சிக்ஸ்டீன் ஒன்றில் வருது ஒன்று சாமியல் சிக்ஸ்டீன் பதினாறு ஒன்று ஹவு லாங் வில் தவ் மவுன் ஃபார் சால்ன்றார் சீங் ஐ ஹவ் ரிஜெக்டட் இம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் அவனுக்காக நீ எவ்வளோ நேரம் துக்க கொண்டு வாசிங்க வந்து நாமர் <laughs> பண்ணி <laughs> 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 அவங்க என்ன ஆகிடுவாங்கோ காப்பாற்றப்படுவாங்கோ இல்லை நாம் அவங்கள்ட்ட ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் கேட்டிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நமக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்குவாங்கோ அப்படின்ற அந்த ராங் கான்செப்ட் அந்த ராங் ஐடியா வரக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறாரு சார் சரி சிம்பிள் ஜீசஸ் நமக்காக சிலுவில் மனுஷார் இஸ் எ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் சின்னர்ஸ் பாவிகளுக்காக என்ன நேரம் ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக அவர் மறித்தார் அப்போது ஏசு கிறிஸ்து மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கும் போது தான் அவருடைய வெளியேறப்பட்ட ரத்தம் நம்ம பாவங்களை என்ன பண்ணுவோம் கழுவி சுத்திகரிக்கும் இதுதான் மெயின் லாஜிக் ஃபஸ்ட்டு அடிப்படையே இது தான் பேசிஸே இது தான் தேவன்கிட்ட நம்ம கிட்ட சேரணும்னா ஏசு நமக்காக மறித்தார் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன இருக்குது ரத்தத்தினால் பாவ மன்னிப்பு இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு விசுவாசம் மட்டும்தான் நம்மளை தேவனுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் நிற்க வைக்க முடியும் நிதி மண்ணாங்க வைக்க முடியும் அதான் நம்ம ரோமர் அஞ்சு ஒம்பதில் வாசிக்கும் போது ரோமன்ஸ் ஃபைவ் நைனில் மச் மோர் தென் பீங் நவ் ஜஸ்டிஃபைட் பை இஸ் பிளட் வி ஷெல் பி சேவ் ஃப்ரம் தி ரேத் த்ரூ ஹிம் அவர் கோபத்துக்கு நம்ம என்ன இருவாங்க தப்பித்துக் கொள்கிற எப்போ தெரியுமா நாம் ஏசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறதுனால வாசிக்கலாம் அதிக நிச்சயமே கோபாக்கினைக்கு நீங்கி அவரால் ரச்சிக்கப்படுறது அது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லைங்களா ஸோ அதனால இயேசுவின் ரத்தத்தினால தான் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் நீதிமன்றம் எடுக்கலாம் இங்க படிக்கும் போது நம்ம என்ன பட்சம்னா நோவா டேனியல் பத்தி எல்லாம் நோவா டேனியல் யோபு மூணு பேர் என்ன பண்ணலாம் இருந்தால் காப்பாற்றிக்கலாம் என்ன சொல்ல போனால் அவங்க பிள்ளைங்களே அவங்க காப்பாற்ற முடியாதுன்றார் யார என்ன வாசிக்கிறேன் இவன் தோ நோவா டேனியல் அண்ட் ஜோ வேர் இன் தி மிட்ஸ் ஆஃப் மிட்ஸ் ஆஸ் அ லிவ் டிக்ளேர்ஸ் அ லாட் காட் தே குட் நாட் டிலிவர் எய்தர் தேர் சன் ஆர் தேர் டாட்டர் அதுங்களா தே வுட் டிலிவர் ஓன்லி தெம் செல்ஸ் பை தேர் ரைச்சியஸ்னஸ் புரியுதுங்களா அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்துச்சு சுச்சுவேஷன் எவ்வளோ பேரண்ட்ஸுங்க நீதிமன்றம் இருந்து பிள்ளைகள் நேரங்கோ அந்நீதிமன்றம் அன்ரைச்சியஸாக போயிடுறாங்க எவ்வளோ பிள்ளைகள் நீதிமன்றம் இருந்து பேரண்ட்ஸ் நேரங்கோ அன்ரைச்சியஸாக போயிடுறாங்கன்றத இங்கே நமக்கு சொல்கிறார் அப்போ இங்கே எசேக்கல் எழுதும் போது ரெண்டு பேருமே டேனியலும் எசேக்கலும் கான்டெம்பரரியாக வாழ்ந்துருக்கிறாங்க சமிழ்டைஸாக வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அதனால் தான் எசேக்கல் வந்து யார் பற்றி பேசுகிறாரு டேனியல் பற்றி பேசுகிறார் நம்ம குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் படிச்சிங்கனாக்கா 
இந்த பேபிலோன் வந்து இஸ்ரேல சிறை கொண்டு போகும்போது ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் சிறை கொண்டு போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சில வருஷங்கள் கழிச்சு தான் வந்து இஸ்ரேல ஆலயத்தை இடிக்கிறாங்க அதாவது சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நாட் எயிட் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க சிறை போனது பட் ஃபைவ் எயிட்டி த்ரீக்கில் தான் இஸ்ரேல இடாது ஜெருசலம் ஆலயமே டெஸ்ட்ராய் ஆகுறது அந்த மீன்வயில் அந்த சிறைக்கு போனதுலேருந்து அந்த எருசலம் டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு டேனியல் அங்கே இருக்கிறாரு அவர் நேபுகாத் நேசருடைய அரண்மனையில் இருக்கிறார் அப்போ டேனியல் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்குவாங்க அவருக்கு டேனியல் கேஜி அந்த நேனோ அந்த அந்த ஸ்டாச்சுவில் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு ட்ரீம் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாரு இல்லையா அப்போது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் ஆர்டர் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக நமக்கு பைபிள் ஆர்டர் கரெக்டாக இல்லை இல்லைங்களா ஜெனிசஸ் எக்ஸ்ரஸ் லெவிடிக்கஸ் நம்ம படிக்கிறோமே அப்போ எசேக்கில் வருது அப்புறம் என்ன வருதுங்க டேனியல் வருது ஸோ அதனால் எசேக்கில் முன்னே இருக்கிறாரு டேனியல் அப்புறம் வர்றாரு அப்போ எசேக்கில் எப்படி டேனியல் பற்றி எழுதியிருப்பார் அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக வரல ஆனால் டேனியல் எசேக்கில் சைமல் டேனஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வேறு காலத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க அதனால தான் நீங்கள் எசேக்கில் இருபத்தெட்டில் தீர்வு அதிபதியை குறித்து சொல்லும்போது நீர் என்ன டேனியலோட புத்திசாலியான்னு கேட்குறாரு வருவாங்க யார் எசைக்கல் கேட்குறாரு டேனியல் எசைக்கல் டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ வாசிங்க பாருங்களா டேனியல் பார்க்கல நீ ஒன்றும் படிக்க தங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அவரோட படிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி இங்கே எசைக்கல் வந்து டேனியல் பற்றி பேசுகிறாரு அப்போ டேனியலோட நேச்சர் என்ன இருக்குது அப்போவே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்குது ஸோ இருந்தாலும் அங்கே டேனியல் நோவா அண்டு அங்க யோபு இவங்களை விட்டு யாரும் என்ன இருந்துங்க காப்பாற்றப்பட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே இருந்துச்சு இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இறைமையாக கூட தேவன் சொல்கிறார் பதினஞ்சு ஒன்றில் இது திறமையாக சிறுக்கதேசில் சொல்கிறாரு மோசஸும் சாமியலும் வந்து நின்னா கூட உங்களுக்காக நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன்ட்டார் மோசஸோ சாமியலும் வந்து சொன்னால் கூட என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் உங்களுக்காக நான் கேட்க மாட்டேன்னா அவ்வளோ ஜனங்கள் வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க தேவனுடைய பிரமாணங்களை வாசிங்க ஃபிஃப்டீன் ஒன்ல அதுங்களா மோசஸ் சாமியில வந்து சொன்னா கூட என்ன பண்ண மாட்டேன் என்ன கேட்க மாட்டேன்றாரு ஜனங்க நேட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு நாம் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மோசஸ் சாமியோல் அப்ரகாம் எல்லாம் பார்க்குறதுல ஆனால் இந்த மூணு பேரை தேவன் சொன்னார் யாருவா நோவா டேனியல் யோப் இந்த மூணு பேரும் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து நோட் அவுட் ஃபார் தேர் ரைச்சியஸ்னஸ் அவங்க நீதிக்காக என்ன இருக்கிறாங்க இங்கோ பேசப்படுறாங்க அதனால தான் ரெண்டு தடவை இதே வார்த்தை சொன்னார் எசைக்கிள் ஃபோர்டீன் சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ரெண்டுலேயும் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா தேர் தே தேர் டெலிவரன்ஸ் உட் பி தேர் ரைச்சியஸ்னஸ்ன்னு சொன்னார் தங்கள் நீதி நிமித்தம் அவங்களை என்ன பண்ணிக்குவாங்க காப்பாற்றிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை பற்றி அவங்க நீதியை பற்றி பேசுகிறார் அப்போ அங்கே நீதியாக இல்லை அந்த ஜனங்கோ ஸோ அதனால் இவங்களை கம்பேர் பண்ணி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் நீதி நிமித்தம் ரெண்டு தடவை சொல்கிறார் இவங்க நீதி நிமித்தம் இவங்களை இவங்க காப்பாற்றி கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வசனத்தில் சொல்கிறாரு ரெண்டு விஷயம் ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிறார் அவங்களோட ரைச்சியஸ்னஸ்னால் அவங்க என்ன பண்ணிக்குவோம் அவங்கள காப்பாற்றி கொள்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நாம் என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த ரைச்சியஸ் பற்றி படிக்கிறோம் பைபிளில் ஆல்ரெடி நம்ம ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் படித்தோம் நீதிமன்னா என்ன நீதிமன் ஒருவனாகிலும் இல்லைன்னு பைபிள் சொல்லுது அப்புறம் எப்படி நீதிமன் என்று சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்லாம் நம்ம அது ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் படிச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா பட் இன்றைக்கி நம்ம அதே மாதிரி அதே கண்டினியூஷன் மாதிரி இருக்கோங்க ரைச்சியஸ்னால் என்னான்னு பார்க்கும்போது பைபிளில் ரெண்டு விதத்தில் சொல்லப்படுது ரைச்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன்று வந்து ரைச்சியஸ் வந்து ஃபெய்த் விசுவாசத்தினால் நீதிமன்றம் ஆகிறது விச் இஸ் கால்டு இம்ப்யூட்டட் ரைச்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்யூட்டட் அதாவது நீதி தரிப்பிக்கப்படுறது ஓகே விசுவாசத்தினால் நம்ம என்னாயிட்டு இருக்கிறோம் 
நீதிமன்றங்களாக ஆயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பை பை ஃபெய்த் வி ஆர் ரைச்சியஸ் இதுதான் ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ரோமன்ஸ் தேர்ட் சாப்டர் வீட்டில் வாசிக்கோங்கோ தேர்ட் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபோர்த் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதாவது இந்த ஃபோர்த் என்டையர் சாப்டரில் நம்ம விசுவாசத்தினால் நீதிமன் ஆக்கப்படுறோன்ட்டு இன்க்ளூடிங் ஆப்ராகம் பற்றிலாம் அங்கே வருவாங்க அதுதான் இங்கே நீதினால நமக்கு என்ன இருக்கிறோங்கோ நமக்கு விசுவாசத்தினால நம்ம நீதிமன்றம் இருக்கிறோன்றாரு அப்போ இங்கே பவுல் எழுதும் போது அந்த நற்கிரைகளுக்கு கான்ட்ரஸ்டாக இருக்கும் இந்த இந்த அதிகாரம் கான்ட்ரஸ்ட்னால் எதிர்மறைவாக இருக்கும் நற்கிரைக்கு ஆப்போசிட் அதுதான் நீங்கள் ஒரு வருஷம் கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப மூணு இருபதில் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா நற்கிரைகள்னால எந்த மனுஷனும் நீதிமன்றக்கப்படுறது அதாவது நியாய பிரமாணத்தினால எந்த மனுஷனும் அதான் அந்த நியாய பிரமாணம் செய்கிறதுனால இல்லைங்களா எந்த மனுஷன் ஆக முடியாது நீதிமன் ஆக முடியாதுன்றாரு ரோமன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி கிரியைகள்னால தேவனுக்கு முன்னாடி என்ன நீதிமன் அப்படின்னா நம்ம நற்கிரைகள் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைனா என்ன நியாய பிரமாணத்துல நிலது செய்ய சொல்லு இது செய்ய அது செய்ய சொல்லு அது செஞ்சா நில நற்கிரைகள் செஞ்சா நீ என்ன ஆக மாட்டே நீதிமன் ஆக மாட்டேன்னுட்டு இங்கே தெரியவா சொல்லுது பை தி ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த லா அதாவது குட் ஒர்க்ஸ் நோ ஃப்ளேஷ் வில் பி ஜஸ்டிஃபைட் இன் இஸ் சைட் அதாவது டிக்ளேர்டு ரைச்சியஸ் ஜஸ்டிஃபைனா டிக்ளேர் இவர் நீதிமன் அப்படின்ற டிக்ளரேஷனு எதனால் பண்ண முடியாது அவங்க பண்ணுற நியாய பிரமாணத்தினுடைய நற்கிரைகள்னால அப்படின்ற ஆனால் சில வசனங்கள் லேட்டர் ஆனால் பவுல் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னா அந்த ரோமன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்கிற கன்க்ளூடு த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் வாசிங்க கிரைகள் இல்லாத மனுஷன் நீதிமன் ஆக்கப்படுறாங்க ஸோ ஆகியால் நம்ம என்ன இங்கே மெயின் சொல்ல வரோம்னாக்கா நம்மளுடைய கிரியினால் நம்ம என்ன ஆக முடியாது நீதிமன்றாக ஆக முடியாது ஏன்னா காட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஹோலி பர்ஃபெக்ட் ஹோலி கடவுள் என்ன இருக்கிறாரு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பரிசுத்தமாக இருக்கிறாரு ஒரே ஒரு சின்ன பாவம் போதும் நம்மளை கடவுள் கிட்டே என்ன ஆகிடும் நம்மளை முழுசாக இட்டர்னலாக பிரிச்சுட்டோம் நம்மளை நித்தியமாக பிரிச்சிடும் ஒரே ஒரு பாவம் புரியுதுங்களா நம்ம சொல்கிறது ஆல்ரெடி இந்த ஆன்சர்லாம் கே கேட்டிருப்பீங்க சில விஷயங்கள் ஒரு பாவம் போதும் நம்மள கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிடும் தேவன்கிட்ட இருந்து நம்மள டோட்டலாக நம்மள பிரிச்சிடும் ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் ஹோலினஸில் இருக்கிறார் காடு லைக் ஆதாம் மாதிரி ஆதாம் என்ன பண்ணார் சின்ன பாவம் ஏன்னா கீழ்படையாமல் போயிட்டார் டோட்டல் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபுல் மேன் கைண்டா தேவன்கிட்ட இருந்து அந்த கான்வர்சேஷன் அந்த கனெக்ஷன் எல்லாமே போயிடுச்சு கடவுள்கிட்ட அந்த மாதிரி எல்லாமே என்டையரில் போயிடும் ஆகியால உலகத்தில் எந்த மனுஷனும் நீதிமன் கிடையாது எக்ஸப்ட் ஒரே ஒருத்தர் தான் என்ன அது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆகியால ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நமக்காக செல்வையில் மறித்ததுனால ஈ சாட்டிஸ்ஃபைட் காட்ஸ் ஜஸ்டிஸ் அதாவது என்னென்னா ஆஸ் பேமெண்ட் ஃபார் அவர் சென்ஸ் நம் பாவத்துக்காக அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு சம்பளம் அவரை சிலுவையில் அவரை கொடுத்து அதை ஜஸ்டிஸ் பண்ணார் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வியா பாட் ஃபார் த ப்ரைஸ் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன பண்ணார் நமக்கு ஒரு கிரையோ கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்தார் தேவனோட ஜஸ்டிஸ் என்ன பண்ணார் பர்ஃபெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணார் இப்போ எந்த மனுஷனும் இந்த பர்ஃபெக்டு ஜஸ்டிஃபிகேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்கன்னா கிரைஸ்ட்டு நம் பாவத்துக்காக சிறுவில் மறித்தார் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது நீதிமன்றம் வாழ முடியாது நம்ம தேவன்கிட்ட பிரிஞ்சிட்டோன்றத கரெக்டாக அக்செப்ட் பண்ணி உணர்ந்து அவர் தேவன்கிட்ட விசுவாசிச்சார்னா தேவன் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த ரைச்சியஸ்னஸ்ஸை அவருக்கு கொடுக்குறார் தனி என்ன இருக்கோ ஜீசஸுடைய ரைச்சியஸ்குள்ள அவர் வராரு ஸோ அப்போ அவர் என்ன இருக்கோ இல் இஸ் இம்ப்யூட்டட் ரைச்சியஸ்னஸ் அப்போ கிரைஸ்டோடைய நீதியை யார்கிட்ட பார்க்குற தேவன் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பார்க்குறாரு இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நீதி எப்படி இருக்குங்க வழக்கான கந்தை மாதிரி இருக்குது ஆனால் இப்போ கிரைஸ்டோடைய ரைச்சியஸ்னஸ் நமக்கு இம்ப்யூட்டட் பண்ணிக்கிறாருன்னா தரிப்பித்து இருக்கிறாரு எப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுமோ ஓ நம்ம என்னட்டோம் பாவி ஆகிட்டோம் நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணாலும் தேவன்கிட்ட என்ன பண்ண முடியாது கிட்ட நெருங்க முடியாது பிகாஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஹோலினஸ்ஸாக இருக்கிறாரு 
ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருப்பீங்க ஒரே ஒரு தவறு பண்ண உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பர்ஃபெக்ஷன் போயிடுச்சு அதனால தான் இங்கே நோவை பற்றி வாசிக்கும் போது விசுவாசத்தினாலே நோவ என்ன நேரம் நீதிமன்ற நேரம் எப்படி ஒரு பதினொன்று ஏழு தான் வாசிக்கிறோம் நோவை எப்படி நீதிமன்ற நேரங்கோ விசுவாசத்தினால் நீதிமன்றார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாக்டருங்க இது இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம நிறைய பேர் இந்த டாக்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காதனால தான் ஹோப்லெஸ்ஸாக ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுது சொந்தமாக முயற்சி பண்ணி ரைச்சே சவனம் ரைச்சே சவனம் அட்டன் பண்ணி கட்சியில் கடவுளை விட்டு என்ன ஆயிடுறாங்க நிறைய பேர் போகிறது விலகி போகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் முயற்சி பண்ணுறாங்க நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பாட்டு இருக்குது ரைச்சியஸ்னஸில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து இம்ப்யூட்டடு ரைச்சியஸ்னஸ் நம்ம கிரைஸ்கிட்டருந்து வருது நோவா ஈவன் நோவா கூட விசுவாசத்தினால என்ன ஆகிட்டுறாரு நீதிமன்றம் நகை என்ன பண்ணிருக்காரு வாசிங்க அது பதினொன்று ஏழு இல்லை விசுவாசத்தினாலே பாருங்க விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாத விலை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று விசுவாசத்தினால உண்டான நீதிக்கு சுதந்திரவனா விசுவாசத்தினால அவர் என்ன அவரு நீதிக்குள்ள வந்துட்டார் நீதிக்கு சுதந்திரவன் ஆயிட்டாரு அதுதான் நம்ம கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அகையில இப்போ ஒரு சிம்பிள் பிரேயருங்க நம்ம நீதிமன்ற ஆவரத்துக்கு ஒரு சிம்பிள் பிரேயர் என்ன தெரியுங்களா நம்ம எவ்வளோ அன்ரைச்சியஸாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் பாவம் கூட செஞ்சுருக்கலாம் தேவன் நம்ம ஜபத்தை கேட்குறாரு ஒரு சிம்பிள் பிரேயர் என்னமா காட் பி மெர்சிஃபுல் டு மீ த சின்னர் என்னங்க நான் டெய்லி இந்த இந்த வார்த்தை ப்ரேயரில் சொல்லாமல் படுக்கிறதுல காட் மென் ஹாவ் என்னங்க பி மெர்சிஃபுல் டு மீ த சின்னர் இதை அப்படியே மெர்சிஃபுல்னா என்ன மெர்சி எப்படி கிடைக்கும் சின்னர்னா என்ன அப்படியே நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு அப்படியே என்ன பண்ணலாம் வசனங்கள் நிறைய இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே அவ்வளோதான் நம்ம என்ன ஆகிடுவோங்க நீதிமன்றம் ஆகிடுவோம் வசனம் இருக்குது லூக்கு பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒம்பதுலேருந்து பதினாலு வசனங்களில் ஒரு ஊமி சொன்னார் இயேசு லூக் எயிட்டீன் சாப்டரில் நைன்லேருந்து ஃபோர்டீன் ரெண்டு பேர் ஜெபம் பண்ண போனாங்க ஒருவன் பரிசியன் இன்னொரு வந்து ஆயக்காரன் பரிசியன் வந்து அவர் கிரியைகள் எல்லாம் சொல்கிறார் நான் இது செஞ்சேன் நான் அது செஞ்சேன் எல்லாம் சொல்கிறார் அந்த ஆயக்காரன் சொல்கிறான் பாவியாக என் மேலே மண்ணம் இருங்கும் அப்போ ஏசு என்ன சொன்னார் இந்த மனுஷன் நீதிமன்றாங்க என் பாரு பிக்கம் என் ரைச்சியஸ் பர்சன் அங்கே வாசிங்க அது பாருங்க தங்களை நீதிமன்றம் என்று எண்ணி மற்றவர்களை அற்பமாக என்னங்க எண்ணின சிலரை குறித்து அவர் ஓமையை சொன்னார் உபவாசிக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எந்த அடிப்படையில் நீதிமன்றம் இருந்தோம் பேசிஸ் ஆஃப் கிரேஸ் கிருபை பாவியாக இருக்கிற என்ன என்னங்கோ கிருபையா அந்த கிருபையினால் அந்த மனுஷன் என்ன இருந்தோம் நீதிமன்றம் ஆகிட்டார் காட் என்ன பண்ணார் கிரைஸ்டோட அந்த ரைச்சியஸ்னஸ்ஸை அவர் மேலே இம்ப்யூட் பண்ணார் கிரைஸ்டோட நீதியை அவருக்கு தரிப்பித்திருக்கார் இது வந்து ஒரு ஒரு வகையானது ஏன்னா எல்லோரும் பாவி ஆதாம நேட்டார் எதோ ஒரு இதில் சொன்னோம் இல்லையா டென்ட் ஆகிடுச்சு அது மேடு ஆறாம் நேட்டு ரெண்டு ஆண்டு தான் அதில் வர எல்லாம் கேட்கனே வச்சுங்க பர்ஃபெக்ட் மாடல் வச்சாங்க கேக் பண்ணார் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு கேக் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அந்த கேக்கு டப்பா மாடல் என்ன ஆயிடுச்சுங்க ஒரு டென்ட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பண்ணுற கேக்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு டென்ட்டோட வந்துச்சு கேட்டிங்களா அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லையா கேட்கல நீங்கள் முழிக்கிறத பார்த்து கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம் ரைச்சியஸ்னஸ் இப்போ நமக்கு ஜீசஸ் கைஸ் நமக்காக என்ன பண்ணார் He paid a price for us. இல்லையா நமக்காக ஒரு 
ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்தாரு அவர் அதனால் இப்போ அவரை நம்ம விசுவாசித்து அவரை பற்றி கொண்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அவருடைய நீதி நமக்கு தரிப்பித்தது இப்போ ரெண்டாவது ரைட்சியஸ் அப்படின்னு நம்மது ரைட்சியஸ் பீப்புள் இப்போ நீதிமன்றம் ஆயிருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த ரைட்சியஸ் பீப்புள் வில் வாக் வித் காட் தேவனோட என்ன பண்ணுவாங்க சஞ்சலிப்பாங்க எப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரைட்சியஸ்னஸ் பைபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாருனாக்கா நம்மளுடைய கான்டக்ட் கான்டக்ட்னா நடுத்தை அதுதான் ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி அது ஒரு ரைட்சியஸ் நம்ம விசுவாசத்தில் நீதிமன்றம் ஆகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போது தேவன் நமக்கு அவருடைய சத்தியத்தின் மூலியமாக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லீவிங் நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் எது நல்லது எது கட்டுதண்ணிட்ட அவருடைய வசனத்தின் மூலியமாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவருக்குள்ளோ நடக்கணும் அவரோட ப்ரெசன்ஸில் நடக்கணும் இதை நோவா கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜெனிசிஸ் சிக்ஸ் நைனில் நம்ம நோவா பற்றி என்ன வாசிக்கிறோம்னாக்கா நோவா வாஸ் ஏ ரைச்சியஸ் மேன் பிளேம்லெஸ் இன் இஸ் டைம்னு வாசிக்கிறோம் அவர் நீதிமானம் உத்தமமாக இருந்தார் ஆறு ஒம்பதுல நீதிமானம் உத்தமனுமா இருந்தார் நம்ம வாசிக்கிறோங்க அப்படின்னா அவர் அவருடைய கான்டக்டை குறித்து பேசுறாரு இந்த கான்டக்ட் தான் நாங்கள் சொல்லுவாங்க கான்டக்டா கண்டக்ட் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க நடுத்தை பிஹேவியர் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி இங்கே பேசுறாரு ஸோ எப்படின்னா நோவா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபெய்த்னால இ ஃபவுண்ட் கிரேஸ் ஸோ அந்த கிரேஸ் தேவன் கொடுத்ததுனால இ வாஸ் மேடு ரைச்சியஸ் எட்டாவது வருஷம் வாசிச்சிங்கனாக்கா நோவாவுக்கும் கருத்துடைய கண்கள் என்ன கிடைச்சிதான் கிருப கிடைச்சிது பார்த்தீங்களா அவங்க கத்தோட கண்ணில் அவர் கிருப கெச்சதுனால அவர் என்ன ஆட்டார் விஸ்வாசத்தை கொண்டு அந்த நீதிமன் பட்டியலுக்குள்ள போயிட்டு அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் இ பிகின் டு வாக் ரைச்சியஸ்லி தேவனுக்கு இஷ்டம் வந்த மாதிரி தேவன் பிடிச்ச மாதிரி அவர் வாழ ஆரம்பித்தார் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா இந்த வாக் வித் காட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் நம்ம கடலுக்குள்ள ரைச்சியஸ் ஆகிட்டோம் நம்ம இப்போது ஓகே நீதிமன்றம் தேவன் நம்மளை மாற்றிட்டாரு இப்போ நம்ம தேவனுக்குள்ள என்ன பண்ணுங்க அவங்க நடந்த மாதிரி நம்ம நடக்கணும் இந்த மூணு பேர்கிட்ட நம்ம பார்க்குற ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் நோவா கிட்ட டேனியல் கிட்ட யோபு கிட்ட அதனால தான் அங்கே மூணு பேர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த கடைசி காலத்தில் தேவன் இந்த தேசத்தை அழிக்கணும்னு நினச்சி டிசைட் பண்ணும்போது இவங்க மூணு பேர் இருந்தால் காப்பாற்ற போடுவாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மூணு பேர்கிட்டையும் இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குது மூணு பேர் என்ன ஆகும் பை கிரேஸ் என்ன சேவ்டு ரைச்சியஸ் ஆகிட்டாங்க இப்போ மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செகண்டு தே வில் வாக் வித் காட் எப்படி வாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வாக்கிங் வித் காட்னா ஃபெய்த் இன் காடு அவங்களுக்கு தேவன் மேலே ரொம்ப அளவு கட்டுற என்னங்க அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு விசுவாசம்னா ஜெ நாட் ஜஸ்ட் சேவிங் ஃபெய்த் ஆனால் தேவன் மேலே விசுவாசிச்சா தேவன் நம்மளை காப்பாற்ற வர மாட்டோம் இல்லைங்க கான்ஸ்டன்ட் ட்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டன்ட் ட்ரஸ்ட்னா தொடர்ந்து தேவன் மேலேயே நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்கிறதான் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் தேவன் மேலேயே சாய்ந்து இருக்கிறதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ட்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் தான் நம்ம சில விஷயங்களில் பார்க்க முடியலன்னா கூட அது மேலே நம்ம என்ன இருக்கோங்க நம்பிக்கையாக இருக்கிறது தான் அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ட்ரஸ்ட்டுன்னு நம்ம பார்க்குறோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது எப்ரி பதினொன்று ஏழுலே நோவா பற்றி வாசிச்சு என்ன வாசிச்சோங்க விசுவாசத்தினால நோவா என்ன பண்ணுறான் காணாத மலையை வேலைக்கு என்ன பண்ணுற வேலையை கட்ட ஆரம்பித்தார் அவர் அதுதான் நம்பிக்கை இடின் சி மலையை என்ன பண்ணல அவர் பார்க்கல ஆனாலும் தேவன் சொல்லிட்டாருன்றத ஒரே விசுவாசத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் நம்பிக்கையில் மழை வரோன்னு நீட்டு உறுதியாக அது மேலே நம்பிக்கை வச்சார் அதை நம்ம எப்படி பதினொன்று ஏழு பார்த்தீங்களா அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபெய்த் காணில் இன்னும் வரல என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல அவருக்கு ஆனாலும் அது மேலே என்ன பண்ணார் அவர் நம்பிக்கை வச்சார் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம இருக்கணும் படிச்சிருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் மழை வரல ஃபஸ்ட் டைம் மழை வந்து எப்போங்க அந்த நோவா காலத்தில் இந்த ஃப்ளட்டில் தான் அதுக்கு முன்னாடி பூமியில் இருந்து என்ன ஆச்சுங்க அது மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு ஜெனிசிஸ் டூ சிக்ஸில் வருது மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி பூமியை நினச்சதுன்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனால் அவர் மழை வருதுன்னு என்ன பண்ணார் நம்பினார் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் இன்னும் நடக்காத ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னாக்கா இதுதான் நம்ம பாருங்க இப்போ ஜிஎஸ் வருவா இப்போ நிறைய பேருக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆகிட்டுக்கும் ஜிஎஸ் வராருனாக்கா வருவாரா காப்பாற்றப்படுவோமா நம்ம நிற்குவோமா இருக்குது
பட் என்ன பண்ணார் அவர் அதுதான் கடவுள் நினைச்ச விசுவாசம் ஓகே அதுதான் வாக்கிங் வித் காட்னா அந்த ஃபெய்த் ஒன்று இதே டேனியல் பார்த்துக்கோங்க டேனியலுக்கு எப்படி நினச்சிங்க ஃபெய்த்து நேபு காத்து நேசர் எல்லா நானிங்களை கொலை செய்யணும் போது இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஆக்சுவலாக நான் என்ன கென்னவும் கண்ணன்ட்டு டேனியலுக்கு எப்படி தெரிய வருங்க சாவடிக்குவாங்க இல்லைங்களா அவர் அந்த மாதிரி ரூல் போட்டார் ஆனால் தே டேனியல் என்ன பண்ணுறாரு தேவன்கிட்ட தேவன் என்ன பண்ணுவார் அத்தா நமக்கு ரிவீல் பண்ணுவார்ன்ற ஒரு ஒரு ஃபெய்த் இருந்துச்சு அவரே அவர் குழுக்கள் என்ன பண்ணார் அவர் காப்பாற்றினார் அதே மாதிரி சிங்க கபியில் போட்டாங்க இல்லைங்களா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ ஃபெய்த் அவருக்கு அறுபது வயசு இருக்கும் அவருக்கு அவர் சிங்க கபியில் போடும்போது கடவுள் என்ன பண்ணார் அந்த ஃபெய்த்தை காப்பாற்றினார் யோபு பார்த்துக்கோங்க என்ன மாதிரி ஃபெய்த் இருந்துச்சுங்க பசங்க செத்துட்டாங்க சொத்து ஆசையெல்லாம் அழிஞ்சிச்சு சரீரத்தில் ஃபுல் நோய் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவரை அக்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அக்யூஸ்னா குற்ற சுமத்த ஆரம்பிச்சாங்க ஏதோ சீக்கிரட் பாவம் பண்ணிங்கிற நீ அதனால தான் அவனுக்கு என்ன இருக்குது இதெல்லாம் வந்துனுக்கு வந்து பட் தேவன் என்ன பண்ணல அவர் நம்பிக்கை வீட்டில்ன்றத நம்ம பார்க்குறோங்க என் மீட்பேர் உயிரோட இருக்கிறாரு கடைசி நாட்களில் பூமி மேலே நிற்பார் என் சைர் அழிஞ்சு போனாலும் என் சொரி சொந்த சரீரத்தில் என் கண்களை நான் என்ன பண்ணுவேன் என் மீட்பேரை நான் பார்ப்பேன் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை ஜோப் நைன்டீன் சாப்டரில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தட்ஸ் த கிறிஸ்டியன் லைஃப் இவ்வளோதான் கிறிஸ்டியன் லைஃப் நமக்கு இப்போ ஒன்றுமே தெரியாது இல்லைங்களா பிளைண்டாக போயின்னு இருக்குது ஆனால் மீட்பார் இருக்கிறாரு வருவார் வந்தால் நம்மளை என்ன பண்ணுவார் அவர் நம்மளை ரசிப்பார் காப்பாற்றுவார் நம்ம எவனுக்கு போவாட்ட அந்த அந்த ஒரு ஃபெய்த்து பாருங்கள் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையானது இப்போ தேவையான இந்த சுச்சுவேஷன் தேவையானது அந்த ஃபெய்த்து தான் கண்டிப்பாக வருவார் இப்போ யாருனா நம்மளை காப்பாற்ற முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கோ மோடி காப்பாற்றுவாரா இல்லைங்களா காப்பாற்ற முடியாது நம்மளை யாருமே காப்பாற்ற முடியாத நிலைமையில் சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு ஜனங்களுக்கு அந்த அந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு கவர்மெண்ட் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை போயிடுச்சு ஏன்னா எல்லாமே இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுங்க தலைக்கிலே மாறிட்டுக்குது நமக்கு ஒரு கொரோனா வந்தாலும் நம்ம காப்பாற்றுருவாங்கன்ட்டு நம்பிக்கை இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் காப்பாற்ற டாக்டரே பெரிய என்ன இருக்கிறாங்க ஃப்ராட் ஆகிட்டுக்கிறாங்க இப்போல்லாம் காப்பாற்ற மாட்டாங்க இப்போ நமக்கு யாருமே என்ன இல்லை காப்பாற்றுருங்க இல்லை மில்ட்ரி காப்பாற்றுமா மில்ட்ரி பார்டரில் என்ன கண்ணே வச்சுன்னு இப்போ அவருக்கு ஒரு பார்டர் வேணும் அவரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன மாஸ்க் வேணும் பாருங்க நம்ம வீட்டுக்கிட்ட அந்த கவர்மெண்ட் மில்ட்ரி காம்பவுண்ட் இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட நாங்கள் அது பேர் கமாண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே அந்த இதெல்லாம் போட்டு காம்பவுண்டில் போட்டிருப்பாங்க யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் போர்டில் என்ன போடுவாங்க ட்ரெஸ் பஸ்ஸஸ் வில் பி ப்ராசிக்யூட்டட்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த இலையை மீறினீங்கன்னா உங்களுக்கு வழக்கு போடுவோம் அப்படின்னு போடுவாங்க அவங்க என்ன போட்டுருக்காங்க தெரியுமா ட்ரெஸ் பஸ்ஸஸ் வில் பி ஷார்ட்னு போட்டுக்கிறாங்க அப்படி என்னங்க நீ அது மீறி வந்தீங்கன்னா அவங்க ஷூட் விடுவேன் போட்டுக்கிறாங்க போய் சைனாவில் இருக்கிற பார்டரில் போய் போடாது பாகிஸ்தான் பார்டரில் போடு எல்லையை மீறினா அவனை சுற்றுவன் போடு இங்கே பப்ளிக்கு மீறினாங்க சுற்றுவன் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர் சுட்டாங்களும் ஒருத்தனு மில்ட்ரிக்காரன் புரிஞ்சுங்களா ஒரு யாரும் டிராஃபிக்கு சிங்கிள் ஜம்ப் பண்ணி வண்டி பைக்கில் ஓட்டினு வந்தாங்கன்னா போலீஸ் அவனை ட்ரேஸ் பண்ணி வந்துக்கிறாங்க போலீஸுக்கு பயந்து மில்ட்ரி கம்பெனியில் குடிச்சிக்கிறான் மில்ட்ரிக்காரன் சுட்டு ஷூட் பண்ணிக்கிறான் நடந்துச்சு நம்ம ஏரியா நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்களா அதான் சிங்கத்தை வச்சு கழுதிக்கிட்ட மாட்டேன்றாங்களே அந்த கதையாச்சு இவங்களது கதை ஸோ இவங்க யாருமே நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது இவங்க கையில் நமக்கு லைஃபே இல்லை அதனால தான் நம்மளோட ஒரே நம்பிக்கை என்ன இவங்கள மாதிரி யார் வரணும் அப்போ நம்மளுக்கு ஜீசஸ் வரணுன்றதா நம்பிக்கை அதுதான் கிறிஸ்டின் ஃபெய்த்து அதுதான் ரைச்சியஸ் லை லீவிங்கிறது ரைச்சியஸ் ஆகிட்டோம் நம்ம இப்போ அப்போ எப்படி வாழணும் அப்படியே வாழணுன்றது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நான் அதான் நினச்சிக்கிங்க நாங்கள் அந்த அந்த போர்ட் படிக்கும்போது நினச்சி யாராக போயிட்டு ஸோ அதை இவங்க சும்மா காமன் போர்ட் பிடிச்சிக்கின்னு உள்ளே வந்தால் சுற்றுலன்னு போட்டுக்கிறாங்க எவ்வளோ அநியாயம் பாருங்கள் அதுக்கு எக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே போட்டுருக்கணும் அவங்க சைனா கார் உள்ளே அங்கே போட்டுருக்கணும் பாகிஸ்தான் உள்ள அங்கே போட்டுக்கணும் அவங்க ஷூட் பண்ணணும் இல்லை அவங்க இவங்களும் ஷூட் பண்ணி நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படி தானே இருக்கணும் ஆக்சுவலாக பப்ளிக் மேலே காட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அநியாயம் இந்த பூமி ரெண்டாவது வந்து வாக்கிங் வித் காட்னா மீன்ஸ் ஒபீடியன்ஸ் டு காட் தேவனுக்கு என்ன இருக்கணுங்க கீழ் படிக்கணும் இல்லைங்களா நோவா தேவன் கீழ் பண்ணிஞ்சாரா ஆர்க்கு கட்டுன்னாரு தேவ் என்ன நோவா என்ன பண்ணிட்டாரு கட்டிட்டார் எப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் தெரியுமா இன்டென்ஸ் ரெடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுச்சுவேஷன் இன்டென்ஸ் ரெடிக்கல்னா அந்த கேலி பிரயாசம் பண்ணுறாங்க பாரு ரொம்ப அதிகமாக பண்ண இடம் அது
பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து கீழ்படிதல் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பைபிளில் நமக்கு ரெண்டு தடவை சொல்லப்படுது நோவா லீவ்ட் அக்கார்டிங் டு ஆல் தட் காட் ஹேட் கமெண்டட் இம் தேவன் அவருக்கு என்ன சொன்னாரோ அதன்படி என்ன பண்ணுறாரு அவர் அவர் செஞ்சாருன்ட்டு ஆறு இருபத்தி ரெண்டு அது ஆறு இருபத்தி ரெண்டில் இருக்குது ஏழு அஞ்சில் இருக்குது டேனியல் தேவன் கீழ் பண்ணிஞ்சாரா அவர் ஜெப லைஃப் பாருங்கோ நீ ஜெபம் பண்ணால் நீ சா உன்னை சிங்க கபில போட்டுருவேன்னு ராஜா கட்டில் விடுறாரு ராஜா கட்டிலுக்கு என்ன பண்ணல வைப்பு இல்லை தேவனுக்கு என்ன பண்ணார் கீழ் பண்ணிஞ்சார் இன்னும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இன்னும் தாஸ்தி பண்ணியிருக்கிறாரு ஜெனல் திறந்து விட்டு ரிசலம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கிறாரு ஜெபிச்சிருக்கிறாரு பாருங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு விசுவாச வீரர்கள் யோபு நீங்களா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கோ எதுக்கு இவருக்கு பிரச்சனை வருதுனே தெரில அவர் மேலே எந்த விதமான இதுவும் இல்லை தேவனே ஒரு பரீட்சை வச்சார் இல்லைங்களா அந்த பரீட்சையில் அவ்வளோ பாஸ் ஆட்டார் நிலவில் ஜோ தேவனே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்காரு யோகம் இல்லை என்னாத்துக்கு நடக்குது பிரச்சனைனே தெரில என்னாத்துக்கு அவர் ஃபேமிலி திடீர்னு அழிஞ்சிச்சுன்னு தெரில திடீர்னு எல்லாம் போச்சுன்னு தெரில தேவன் கொடுத்தாரு தேவன் எடுத்துக்கினார் நிர்வாணமாக வந்தால் நிர்வாணமாக போகிறேன் எவ்வளோ என்ன அருமையான ஒரு ஃபெய்த் மேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மூணு பேருடைய லைஃப்பை நீங்கள் பாருங்கள் கரெக்டாக ரொம்ப அப்போசிஷன் ரொம்ப பயங்கரமான காலத்தில் தான் என் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க மூணு பேரும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட என்னங்க அவங்க அவங்கள விசுவாசத்தை வீட்டில் அவங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோங்க அது ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம ரைச்சஸ் ஆகிட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம காட்டணும் மூன்றாவது வந்து வாக்கிங் வித் காட்னாக்கா இன்டிகிரேட்டிவ் வித் காட் இன்டிகிரேட்டின்றது என்னன்னாக்கா பிளேம்லெஸ்ஸாக தான் நம்ம வாசித்தோம் பிளேம்லெஸ் உத்தமமாக இல்லை உத்தமா உத்தம என்ன வாழ்கிறாங்க இல்லையா அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஜெனிசி சிக்ஸ் நைனில் நோவாக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஜோபுக்கு ஜோப் ஒன் ஒனில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஜோப் ஒன் எயிட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஜோப் டூ த்ரீயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா இவங்க மூணு ரெண்டு பேருக்குமே அந்த வேர்ட் பிளேம்லெஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க உத்தமமாக வாழ்ந்துக்கிறாருன்ட்டு இன்டிகிரிட்டியாக ஆனால் டேனியலுக்கு யூஸ் பண்ணல ஆனால் டேனியலுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க வெளிப்படுத்தி காமிச்சிக்கிறாங்க இப்படி வாழ்ந்தாருன்ற அந்த குவாலிட்டியை காமிச்சிருக்கிறாங்க எங்கன்னா டேனியல் சிக்ஸ் சாப்டரில் வருது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல அவர் குற்ற சுமத்துறதுக்கு அந்த அக்யூசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அவரை குற்ற சுமத்துறதுக்கு வகை தேடுறாங்க ஆனால் எந்த ஒரு குற்றமும் என்ன பண்ணல அவருக்கு அகப்படல ஃபைன் நோ க்ரௌண்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் எகேன்ஸ்ட் டீம்னு சொல்லிட்டு அதை புரியுது அதை சொல்லுது அவர் மேலே என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது அந்த பிரசிடென்ட்ஸுங்கோ கண்டுபிடிக்கலாம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் ராஜா கிட்ட மாட்டி விடலான்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கோ அவர்கிட்ட எந்த குற்றமும் கண்டுபிடிக்கல அதுதான் இன்டிகிரிட்டி அப்படி வாழ்ந்துருக்கிறார் ஜோப் அப்படின்னு இவர் டேனியல் என்று தான் நம்ம பார்க்குறோம் எடுத்து காமிச்சிருக்கிறாங்க அவரை பற்றி ஸோ அதனால் இந்த இந்த மூணு பேரும் வந்து பிளேம்லெஸ் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மீன் சின்லெஸ் பர்ஃபெக்ட்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது புரியுதுங்களா இவங்க பிளேம்லெஸ் அப்படின்னாக்கா இவங்க எந்த ஒரு பாவமும் செய்யலை அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது நோவா பாவம் செஞ்சுருக்கிறாரு ஓகே சில இது நமக்கு என்ன இருக்காது தேவன் அதை ஹைட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் டேனியல் என்ன பண்ணியிருப்பார் பாவம் செஞ்சுருப்பார் அதுவும் என்ன பண்ணியிருப்பார் தேவன் ஹைட் பண்ணியிருப்பார் ஜோபை என்ன பண்ணியிருப்பார் பாவம் செஞ்சு பாவம் செய் செய்யாத மனுஷன் ஒருத்தர் இல்லைன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஆ டைம்லேருந்து வந்து எல்லாமே என்ன ஆகிடுச்சுங்க அந்த டென்ட் வந்து எல்லாருக்குமே பாவம் எல்லாருமே பட் நீங்கள் எந்த சென்ஸில் பேசுகிறோம்னாக்கா தேவர் நோ இப்போக்ரெட்டிக்கல் இப்போக்ரெட்டிக்கல்னாக்கா மாயமற்ற காரியங்கள் இல்லை அவங்கக்கிட்ட அதுதான் பிளேமிஷ் அன்பிளமிஷ் அப்படின்றது அர்த்தங்கோ பிளேம்லெஸ் மாயமற்ற காரணம் என்னங்கோ அதாவது ஜனங்க பார்க்கறதுக்கு நல்ல மண்ணா காமிச்சுக்கிறது பின்னாடி என்ன பண்ணுதுங்கோ எல்லா தவறுகள் செய்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்றது தான் அர்த்தங்கோ அதுதான் அன்பிளமிஷ் அந்த பிளேம்லெஸ்ன்றது அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு பட் அதே இங்கே எசைக்கலில் படிக்கும்போது அவங்க அப்படி இல்லை தேவன் என்ன சொல்கிறாங்களே இருதயத்தில் விக்கிரகத்தை வச்சுன்னு வராங்கன்னு அது அவங்கள நேராக வரும்போது விக்கிரகத்தை கொண்டு வரல ஆனால் மனசில் என்ன கேட்க அவங்களுக்கு இருதயத்தில் விக்கிரகம் இருக்குதுன்னாரு அதனால தான் அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த எல்டர்ஸுங்களை இவங்க பேர் சொல்கிறாரு புரியுதுங்களே இப்போ இப்போ இவங்கள்கிட்ட என்ன கிடையாது இப்போ கிரிசி இல்லை அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குது இப்போ கிரிசிக்குது மேலே தேவன் காப்பாற்றணும்னு வராங்க ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குது ஐடல் இருக்குது விக்கிரக ஆராதனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்கிறாரு ஸோ அதனால் நாம் இதுலேருந்து எப்படி இன்டிகிரேட்டாக வாழ்கிறது நம்ம எப்படி உத்தமமாக வாழணும் அப்படின்னா
தேவன் தெரியும் அது எப்படி நாலாவது அதிகாரத்தில் இருக்குது பன்னெண்டு பதிமூணில் வசனம் இருக்குது எப்ரஸ் ஃபோர்த் சாப்டர் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீனில் இருக்குது ஆகையால் நாம் வந்து எப்பவுமே எப்படி அவேர்னஸாக இருக்கணும்னாக்கா தேவன் நம்மளை எப்பவுமே பார்க்குறாரு ஓகேவா நம்ம மைண்ட் எப்பவுமே நம்ம அதான் இருக்கணும் தேவன் நம்ம எங்கே போனாலும் தேவன் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு நம்ம என்ன நினச்சாலும் தேவன் அதை பார்க்குறாரு அவருக்கு தெரியும் மனசில் நினைக்கிறதுக்குள்ள அவருக்கு தெரியும் மைண்டில் என்ன திங்க் பண்ணுறோன்னு தெரியும் நம்ம என்ன பேசுறோன்னு தெரியும் நம்ம எங்கே போகிறோன்னு தேவன் தெரியும் இப்போது ஒரு நாள் வரும் நம்ம என்ன பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் கனெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்டை வச்சுக்கணும்னா வி கேன் லீவ் இன்டிகிரேட்லி ஒரு நாள் வருது இல்லையா கண்டிப்பாக அப்போ என்ன வேணா பண்ணணும் தேவன் முன்னாடியே கனெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் போதும் ஒன்று தெஸ்ட் நினைக்கார் இரண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சு பத்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் நினைக்கன்ஸ் செகண்ட் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் டென் டைம் ஆகிடுங்க நான் அப்படியே போகிறேங்க ஃபோர்த்து வந்து எடுத்துங்களா வேறு ஆ டூ ஃபைவ் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் பெருசா இருக்கும் அதனால தான் எல்லா வருஷம் சொல்லிக்கிறேன் வார்த்தை <laughs> 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 God is witness. Pretext for greed. நான் பொருளாசைக்கோ நம்ம என்ன பண்ணிவிடக்கூடாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போதிக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இன்டிகிரேட்டி உத்தமமாக இருக்கணுன்றது தேவனுக்கு மாதிரி தெரிய வரும் ஸோ தேவன் அதுக்கு சாட்சியாக இருப்பார் அவர் பார்க்குறார் நம்மளோட எல்லா அவருடைய மோட்டிவ் அண்ட் தாட்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் வந்து வாக்கிங் வித் காட் மீன்ஸ் ஸ்டாண்டிங் அலோன் வித் காட் தேவன்கிட்ட தனிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த மூணு பேரோட லைஃப்பில் இப்படி தான் இருந்ததுங்க இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலத்தில் நிறைய அன்காட்லி பீப்புள் தான் இருந்தது அன்காட்லி நிரம்பி இருந்தாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நோவா காலத்தில் தேவனை எப்படி இருந்து எப்படி சொல்லிட்டேன்னா இந்த மனுஷனை நான் ஏன் படிச்சுன்னா ஐ ஃபீல் சாரின்றாரு நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுக்காக ஒருத்தம் தேர்வு வைக்கிறேன் இந்த ஜனங்களை என்ன பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறேன் நான் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அந்த சரௌண்டிங்கில் ஒரு மனுஷன் வாழணும் இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது ஐயா இ ஸ்டாண்ட் அலோன் வித் காடு அண்ட் யோபு பாருங்க யோபு வாழும் போதுக்குள்ள அநேக நீதிமன்றங்கள்லாம் இருந்தாங்க நமக்கு பைபிள் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டல நமக்கு தெரிஞ்சு இது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கஷ்டப்பட்டு தனிமையாக தேவனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க லீவ் டலோன் வித் காடுன்னு பார்க்குறோம் டேனியல் டேனியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் விட்டாக்கா வேற யாரும் அந்த பாபிலோன் அரண்மனையில் வேறு யாருமே இல்லை தேவனை வருஷம் பண்ணுவாங்க யாருமே இல்லை அவங்களும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ போராடி இருப்பாங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ப்ரெஷர்ஸ் வந்துருக்கும் தெரியுமா அவங்க மேலெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்திருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலான்ற மாதிரி ஆனால் அதில் எல்லாத்துலேயும் அவங்க தேவனுக்கு என்ன வராங்க நின்னாங்க உலகத்துக்கு வெளியே வளர்ந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒருவேளை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கிளாஸ்லேயே நீங்கள் ஒன்றியாக ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் தனிமையாக அலோனாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்கூல்லையே அலோனாக இருக்கலாம் இல்லை காலேஜ்லேயே அல்லது வேலை மாதிரியே இல்லை இருக்கிற வேலைங்களில் வேலை செய்யல ஒருத்தரையே இருக்கலாம் இல்லை சோஷியல் ஸ்டாண்டிங் எங்கனா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒண்டி தான் இருக்கலாம் கடவுளுக்குள்ளே ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனால் நீங்கள் நிறைய பேர் ஆகிட்டு கல்யாணத்துக்கு போனால் நல்லா இதுன்னு நல்லா இருக்குவாங்க நீங்கள் ஒண்டி தான் நிற்கணும் அங்கே நிறையா அப்படி இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு வேலை ஃபேமிலியிலே நீங்கள் மற்றும் இருக்கலாம் மற்றவங்க எல்லாம் நினைப்பாங்க நினைச்சிட்டா இருக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஐ வில் நாட் டூ திஸ் பிகாஸ் ஐ மீ கிறிஸ்டியன் சொல்கிற நிலைமையில் இருக்கணும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ரியலாக சொல்லணும் நம்ம ஒண்டியாக இல்லை தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறாரு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தனிமையாக இருக்கோ அது கற்றுக்கணும் ஸோ அதை தான் இங்கே இருந்துக்கிறாங்க அதை ஸ்டா வாக்கிங் வாக்கிங் வித் காட்னா ஸ்டாண்டிங் அலோன் வித் காட் தேவன்கிட்ட என்ன பண்ணணும் தனியாக நிற்கணும் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சம்டைம்ஸ் நிறைய தடவை நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் யாரும் நம்ம நம்மளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற நிலைமையில் இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா இப்போ ஜீனஸ் அப்படி தானே இருந்தார் ஜீசஸ் எங்கே அபோஷன்ஸ் எங்கே ஜீசஸ் ஒன்று சொல்லுவார் அவங்க ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க 
இல்லைங்களா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ தனிமை அதனால தான் ஜிஎஸ் அடிக்கடிக்கு போய் தேவனுக்கு தான் பண்ணுறாரு கான்வர்சேஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இவங்க கிட்ட கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் இவங்க அப்படி தான் இருந்தாங்க மூணு பேரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு வாக்கிங் வித் காட்னா ஃபெலோஷிப் வித் காட் நீங்களா வாக்குனால மீனிங் என்னன்னு தெரியுங்களா ஒரு ஃபெலோஷிப் நீ ஸ்டாண்ட் அலோன்னால யூ என்ஜாய் ஃபெலோஷிப் வித் காட் நீங்கள் தனிமையாக இருக்கிறீங்கன்னா தேவன் கிட்ட என்ன அர்த்தங்கோ தனிமையாக இருக்கிறீங்கன்னாக்கா சரி யார் யார் இப்போ நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஃபெலோஷிப்போ கடவுள்கிட்ட வச்சுக்கணுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளு வாக்கிங் அப்படின்னாலே எப்படி ஃபெலோஷிப்னா இப்போ ஒரு பார்ட்னராக வாக் பண்ணுறீங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் போகிறீங்க வச்சுக்கோங்க வாக்கிங்னால மீனிங்னா டாக்கிங் வாக் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க பேசுவீங்க சீனியரே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அங்கே பார்த்து ட்ரீ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு வீங்க அங்கே பார்த்து பேர்ட்ஸ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த அனிமல்ஸ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் பேசுனா அப்போ என்ன இட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸு ரிலேஷன்ஷிப்னும் ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் ஆகும் அதனால் சொன்னாங்க டூ அக்ரி டுகெதர் ஓ கேன் வாக் டுகெதர் இல்லைங்களா ஒரு ஒருமைப்பட்ட வலு வழி எப்படி ஒன்றா நடக்க முடியும்லாம் கூட நம்ம காமர்ஸில் சொல்கிறாரு மூணு மூணில் ஸோ அதனால் கிறிஸ்டின் லைஃப்ன்றது ஜஸ்ட்டு ஒபீடியன்ஸாக தேவன் சொல்கிற மாதிரி கேட்டு போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் தேவனுக்குள்ள என்ன இருக்கணுங்க ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கணும் அதான் ஒன் யூ ஒன் ஒன்று மூணில் சொல்கிறாரு ஒன் ஜான் ஒன் த்ரீல தட் விச் வி ஹவ் சீன் அண்ட் ஹேர்டு இல்லை நம்ம கேட்டது பார்த்தது உங்களுக்கு அறிவிக்கிற என்னங்க எங்களோட ஐக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி நாங்கள் கண்டது கேட்டது உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் எங்களோட குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட இருக்கிறது பாருங்களா அதுதான் நம்ம லைக் அவர் ஃபெலோஷிப் இஸ் வித் த ஃபாதர் அண்ட் வித் சன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்ம ஃபெலோஷிப் எங்கே இருக்கணும்னாக்கா தேவன் கிட்ட ஜீசஸ் கிட்ட நம்ம தனிமையாக இருக்கணுமா ஓகே அப்படின்னா தனிமையாக இருக்கிறன்றதை ஃபீல் பண்ணுறதோட தேவன் கிட்ட ஏசு கிட்ட இருக்கிறோன்றத நம்ம அந்த ஃபெலோஷிப்பை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் நம்ம இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு வேர்ட் சொல்கிறது பண்ணுங்க ஒன் ஜான் ஒன் சிக்ஸில் படிங்க அதில் சிக்ஸ்த் வேர்ஸில் சகோதரர் <laughs> இந்த ரைச்சியஸ் பீப்புள் வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் பை ஃபெய்த் என்ன இறங்குங்க ரைச்சியஸாக ஆகிட்டு இருக்காங்க வியால் என்னங்க பை ஃபெய்த் வி ஆர் மேட் ரைச்சியஸ் இப்போ அது ரிசல்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா வி ஷுட் வாக் வித் காட் வாக் வித் காட்னா என்னென்னாக்கா கம்ப்ளீட்டாக அவர் மேலே ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் நம்பிக்கை வைக்கணும் அவருக்கு கீழ்படணும் ஒபையிங் ஹிம் என்னங்க பீங் ஆனஸ்ட் வித் ஹிம் இல்லை விஷயத்தில் ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் அலோன் வித் ஹிம் அவரோடக்குள்ள தனிமையாக நிற்கணும் அண்ட் ஹேவிங் ஃபெலோஷிப் வித் ஹிம் அவரோட ஐக்கியப்பட்டிருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம நீதிமன்றம் ஆகிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கோம் சிலர் நின்றுட்டு இருக்கோம் சிலர் போயிட்டு இருப்போம் சிலர் இருக்கோம் அப்படி இப்படியே தலைமாட்டு இருப்போம் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எல்லோரும் நீதிமன்றங்கள் ஆகிட்டு இருக்கிறோம் பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நம்மள அவர் கூட ஐக்கியப்பட்டிருக்கணும் அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு நம்ம வெளிகி போகக்கூடாதுன்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தேவன் சொல்கிறார் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வளர்க்க போகிற கிளாஸஸ்ங்களில் ஐ மீன் இந்த டாப்பிக்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் வேறு டாபிக் போகிறோம் பட் நம்ம எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அதுதான் படிக்கிறோம் இப்போ மேத்யூ ஸ்டேஸில் கூட நம்ம பார்க்கும்போது கூட அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் எனக்கு இருந்தால் தான் மேத்யூ ஸ்டேஸில் நம்ம இன்னும் வேறு விஷயங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியதிப்பாராக ஐ மீன்